¿Qué tal amigo? Qué bueno que están con nosotros nuevamente aquí en su programa Cita con tu Salud. Les habla su amigo el doctor Enrique Mojica Salgado, médico cirujano de la ciudad de Tejupilco. Eh, muchas gracias por, es, por escribirnos a nuestro correo electrónico. Eh, recientemente nos han enviado solicitudes de que abordemos temas relacionados con la lluvia, la humedad, los cambios bruscos de temperatura, como son por ejemplo las enfermedades respiratorias y las enfermedades gastrointestinales. Y claro que sí, mis amigos, con mucho gusto platicaremos de una manera muy sencilla y muy simple este día con ustedes. Bien, miren, los cambios climáticos que estamos teniendo en el mundo, en nuestro país y en nuestro estado, y por lógica en nuestro sur del Estado de México, pues cada vez se presentan mayores problemas de tipo respiratorio y gastrointestinal. Hay algunas enfermedades que se relacionan las respiratorias con las gastrointestinales en esta época del año. Por citar algunas, les mencionaremos las siguientes. Los cambios bruscos de temperatura que tenemos aquí en el sur del Estado de México son en el día, en la mañana, mediodía, muchísimo calor. En la tarde llueve, en la noche hace frío. Salimos de la escuela, entramos a nuestros trabajos, salimos a trabajar al campo. Entonces todos estos, todos estos factores contribuyen sinérgicamente para que se presenten en nosotros enfermedades respiratorias. ¿Como cuáles? La más común, la más simple y la más conocida es el síndrome gripal. La gripa, que hoy en día a través de los medios de comunicación le hemos denominado influenza de diferentes tipos con diferentes efectos de mucho riesgo para la salud. Eh, pues esto se da, como ya lo mencionamos hace un momento, por salir de un lugar a otro y presentar y enfrentarse a los cambios bruscos de temperatura. Salimos en la mañana muy temprano o de madrugada a trabajar, salimos a la escuela, jugamos, nos mojamos, salimos a... las mujeres salen a comprar los alimentos que requieren para preparar la comida del día para su familia... Los médicos, salimos a todas horas a atender urgencias, etcétera, etcétera. Los amigos taxistas, los amigos campesinos, se encuentran todo el día en el sol, les llueve y, se, y continúan trabajando. Esos cambios de temperatura afectan a las vías respiratorias. Tenemos las enfermedades más comunes, la gripa, las influencias de diferentes tipos, las bronquitis, las bronconeumonías, las neumonías, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que puede presentar usted ante estas enfermedades respiratorias? Es tos, moco nasal, lagrimeo en los ojos, Dolor de cabeza, cuerpo cortado, agotamiento, dificultad para respirar. Cuando usted presente estos problemas, es recomendable que usted asista a recibir atención médica con el médico de su preferencia y de su confianza. Ya que un problema sencillo, como es una gripa común y corriente, se puede complicar hasta una neumonía y perder la vida. Las personas más, más vulnerables a estas enfermedades son los niños y nuestros ancianos. Son las personas más vulnerables, más expuestas a contraer estas enfermedades respiratorias. También es muy recomendable que cuando un miembro de nuestra familia, 
cuando una persona de nuestro trabajo, cuando un compañero de la escuela presenta esta enfermedad respiratoria, se atienda lo más pronto posible porque todas las enfermedades respiratorias son altamente contagiosas en nuestro entorno laboral o escolar o familiar. Si una persona o un integrante o un alumno o un trabajador tiene esta enfermedad respiratoria y no se la trata, contagia a todos y el problema se hace más severo, más difícil y más riesgoso para la salud de todos ustedes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como personas y ciudadanos comunes y corrientes? Precisamente tenemos que cuidar el no exponernos a estos cambios bruscos de temperatura que hay tan severos en nuestro entorno ambiental. ¿Cómo? Abrigándonos correctamente. Dos. Si está lloviendo, pues salir y protegerse con un paraguas, una sombrilla. Número tres. No exponerse a cambios bruscos de nuestro entorno, como es mucho sol, mucho polvo, tomar líquidos fríos, andar descalzo, estar eh, conviviendo con personas enfermas de problemas respiratorios. Antes de que se presenten todas estas enfermedades, las autoridades de nuestra salud, los maestros y nosotros como padres de familia, tenemos que llevar a nuestros hijos a vacunar a las unidades de salud que están distribuidas estratégicamente en todo el sur del Estado de México. Son muy buenas, son seguras, protegen completamente y sobre todo son gratuitas. Entonces, pues es nuestra obligación como padres de familia llevar a todos nuestros hijos a vacunar para protegerlos no solamente de estas enfermedades respiratorias que nos aboca el tema del día de hoy, sino que también a protegernos de cualquier enfermedad que ponga en riesgo la vida de nuestros familiares o la nuestra. También en estos tiempos eh, se presentan, también nos escribieron y nos dijeron que habláramos sobre enfermedades gastrointestinales. También en esta época, en esta temporada de lluvias, se incrementan las enfermedades gastrointestinales porque la lluvia genera corriente de agua. Esta corriente de agua arrastra basura, polvo, heces fecales, excremento, orina, animales muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas corrientes de agua... Todo lo que es la fauna nociva, las cucarachas, los ratones, los perros, las moscas, tocan esta agua contaminada. Y estas moscas van y tocan nuestros alimentos, las tortillas, el pan y la comida. Entonces tenemos que cuidarnos mucho en esta temporada de lluvias. Eh, al interior de nuestro hogar debemos cubrir bien los alimentos Debemos hervirlo suficientemente, lavarnos las manos antes de, de consumir los alimentos, después de ir al baño, etcétera, etcétera. Entonces, y también cuidarnos de no consumir alimentos en la vía pública que sean riesgosa o de dudosa higiene y procedencia. ¿Qué enfermedades se pueden presentar en esta época de lluvias de tipo gastrointestinales? Enfermedades infecciosas, la diarrea común y corriente, la salmonelosis, la parasitosis, la amibiasis, la fiebre tifoidea, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, si nosotros presentamos diarrea, fiebre, cólicos intestinales, náusea, vómito, malestar general, tenemos que acudir con nuestro médico de confianza. Recibir el tratamiento adecuado y correcto y así evitar 
ausentismo en la escuela, ausentismo en el trabajo y también sobre todo enfermedades de gastrointestinales ya con mayor complicación médica, como es la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad gastrointestinal muy, pero muy agresiva. Nosotros, desgraciadamente, tenemos muchos pacientes que recibimos ya con fiebre tifoidea. Es muy agresiva la fiebre tifoidea. Tenemos que cuidar nuestra salud, amigos. Tenemos que cuidar a nuestra familia. Tenemos que acudir a las unidades del sector salud para que nos vacunen. Tenemos que cuidar nosotros mismos nuestra salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Los esperamos la próxima semana en la siguiente emisión del tema de su preferencia. Escríbanos por favor y hasta pronto.